。你说他病情有严重？他原来是失眠，最近治疗之后倒是能睡着了。可保姆说，他经常晚上惊醒之后大声大叫。他是在回忆创伤性的事件。那他原来为什么只是失眠，没有大喊大叫呢？他之前刻意不让别人还有自己提起这件事情吧。但他总是这样也不行啊。他经常晚上在惊醒之后，非要让司机过去接你，说有话要跟你说。看咱们还是按照六妹预约的时间面诊吧。OK， 我知道了。对，大少姐。孙树人呢？走了。啊，走了。哦，跟我说了好多心里话，然后就走了。你说什么了？你觉得我会告诉你吗？哦，没有错。你不想知道他跟我说了什么吗？嗯。你一点都不好奇？真不好奇。上啊！上啊！走啊！走啊！呀！锦上添花，我真的是记住你了。手机不想要啊，给我也可以，我不介意。哎，你怎么在这儿啊？我想问你呢，你不好好上班，你跑来我地盘干嘛？哎，你说我是不是很笨啊？怎么了？我今天又被组长骂了。我是不是真的什么事儿都做不好，什么事儿都靠人帮忙，我自己都不能完成任务？我是不太了解你们的工作，不过我觉得所有的工作都有一个共同点，就是熟能生巧。你看我这么不爱干护士，不也干得挺好的？你呢？你刚来信息科也没多久，我觉得啊。时间长了，你见得多了，自然就知道该怎么解决。那别人要是说你的话，你不难受啊？不难受啊。为什么？因为别人说的不一定是对的。那万一他们说的是对的呢？万一要是对的，那肯定得听啊。孙医生跟我说的，我就爱听。我们主任跟我说的。真不爱听。你们主任，嗯，他怎么了？我跟你说，我们主任跟全科是欠了他钱似的，天天带着谁骂谁。我们科除了卢伯峰、卢医生，没有一个人喜欢他。为什么呀？我我的意思是说，他虽然听上去有点得理不饶人，可是说不定他心是好的，他是为整个科室好。你又不认识我们主任，凭什么说他为我们好？我我。逗你呢！我跟你说，工作呢跟玩游戏一样，你现在也就是个菜鸟级别，慢慢通关吧。玩什么呢？啊，王者荣耀。那啊，这是你啊，你就是刚才的那个。那个，啊，锦上添花。哎，对对呀，锦上添花啊！你刚才真是把我虐惨了。不服啊？再上一局。哎，来啊来啊来啊来啊来啊来就来啊！哎
，来来来，哎，这一次你可不能像上回那样了啊！行，我跟你说啊，这一次我走上路，你走下路啊！啊，哎，你先买这个装备，这个特别好使。好，我买这个，行。来来来，我跟你说、啊，哎，你，你刚才就应该这往前冲。不是这样，我在这走呢。你看队友呢嘛？你怎么能这样打呢？你走这边。对对，你等一下。哎。喂。到办公室来一趟。什么事儿？你这孩子这话怎么这么多？让你来你就来。哎。来不来？还？来，来不来？我刚才看到你跟景然那个疯丫头在一起，你们两个约会呢？妈，你误会了，我们只是聊聊工作上的事儿。你们两个很熟吗？你有什么事情不能跟你妈聊聊吗？我们只是恰巧碰上了，所以就一起聊聊天嘛。哎呀，儿子、啊。你跟他聊天，在那儿有说有笑的，你怎么不跟别人聊天呢？我跟你说，竟然。喂，你好。哦，主任，好。哎，哎，你怎么在这儿？我，怎么了？进来。主任，您找我。这周的护士培训，时间都清楚了吧？清楚了，呃，时间表都贴护士站了。嗯，好。这周的培训呢，你要好好做一下笔记。周一，我要检查的。呃，我们护士长说我不用。你甭管护士长怎么说，我要看到的是。周一，你的笔记本就要放在我的办公桌上。哦，好，知道了。你去忙吧。哦，对了，以后你不要再去找侯景明了。他是我儿子，我希望你们两个以后不要有太多的交往。哦，不是不是，王主任，我跟他没有你，不是你想的那样。你甭管我怎么想，我这样做是为了你们俩的工作和生活都有好处。你只是一名护士，你做好你本职的工作就不错了。我希望你有自知之明。把门给我关上。侯俊明，你这王八蛋，居然不告诉我你是王主任的儿子
，快给我把那大兄弟抬到江阴去。陈一凡送花来了，放那儿吧，他天天送。哦，哎呦，这古姐熬的中药什么口味啊？哎，喝到我就想吐。妈，良药都苦口，你再坚持坚持，再喝两口啊，快点口一口，先喝一口。嗯，还讨价还价的，你就多喝几口嘛。好点了吗？好多了，还在再喝两口，再喝两口。小树，你们回去吃饭吧，这里交给我。嗯，不吃。顾爷，顾爷，看着他把这个都喝完啊。嗯，那我走了，妈。都要喝吗？啊，妈走了，拜拜，拜拜，鬼爷。慢慢喝，你这药的口感那么差，还真的是。放心吧，你这个再过几天就快拆线了。嗯。手术，要陈一凡亲自做，做最好最贵的，只要下，不怕花钱，你说对吧，宝贝？谢谢老公。嗯嘛，那个陈医生，这事儿就拜托您了啊，行行，那亲亲爱的，那我就先出去，拜拜。你这脸已经动过不少地方了，你还想动哪儿？我男朋友呢，特别喜欢刘亦菲，你就按照刘亦菲的样子，整得越像越好，最好一模一样。那他如果喜欢高圆圆呢？那就高圆圆呗。那他如果喜欢凤姐呢？拜托，他要是喜欢凤姐，我早就跟他分手了。我建议你别整了。为什么？没有为什么，我觉得你没有整的必要。非常满意。既然这么满意，为什么还要不停的整容呢？让脸变得好看是女人一辈子最重要的事情，明白吗？你看啊，这个下巴是我前前前男友喜欢的，所以当时呢我就整成了这个下巴。可是现在的男朋友呢又不喜欢，我就整成了现在的样子，是不是现在比这个更好看啊？所以说，如果没有他们的这种挑剔，我怎么会有现在这么好看的脸呢？你说是不是啊，孙医生？你能不能给我介绍一下你的生活环境，包括你的父母和他们从小对你的教育呢？可以啊，我们家就是一个普通家庭吧。不过从小到大，爸爸妈妈都一直给我最好的。后来参加工作了，挣的吧也不够花，我只能找个有钱的男朋友来维持我现在的生活。我也知道这样特别不好，可是。可是我已经改不了了，孙医生，你说我是不是真的有病啊？说说你平支撑的事儿，准备的怎么样了？最近正准备打点材料呢。你又偷偷背着我搞小动作
我那个患者杨佳佳有没有找你去做面诊？找了。我跟他聊了几句以后，我发现他需要找的人是你。什么问题？依赖型人格障碍。过分的依赖别人，不能自己做决定。觉不觉得我在心理判断方面有很大的进步？嗯。快夸夸我，心理问题我都能判断出来了。了不起，谢谢。很快就可以治疗自己的心理疾病了。孙叔，那是我先走了。啊。晚上要不要一起吃饭？你是来搅局的吧？我也先走了。请在你们的内心继续赞美我，我能感觉得到。杨小姐，啊、哦，田医生，你怎么来了？啊、哦，我来办理杨总的缴费预约。杨总的缴费预约，他不是下礼拜三吗？对，啊、呃，我还有一些私人问题，想请教你能不能占用点时间。走吧，下礼拜聊。谢谢。嗯、um, ，我有个问题，最近越来越严重了。什么问题？嗯、um, ，我最近做的梦越来越清晰了。我梦见自己被关在一个房间里，门被反锁上了，我打不开，出不去。不清，我只记得我被困在那个房间很长很长时间，呃，我很害怕。那平时在一个封闭或者拥挤的场所内，你会不会感到恐惧、焦虑或者惊慌呢？嗯，你是说幽闭空间恐惧症吗？没有，我。不怕坐飞机、坐电梯，在很封闭的空间里边，我也不会很害怕。但是那个梦很真实，我的感觉很真实。那有没有可能你在香港的时候，头部受到过严重的撞击？没有。这从医学上来讲，这不是不可能的。啊，或者说你小时候看过一部恐怖片，是吧？那这个你受到了惊吓。那他的影像随便残留，仍然堆积在你的潜意识里面。啊，不好意思啊。喂，杨总。啊，好的。好，我马上整理，我马上回来。OK， 拜。嗯。不好意思啊，严医生。我得先回去了，香港分公司的事。嗯，今天谢谢你的耐心。嗯，打扰你。行，咱们下次再见。OK， 拜拜。
啥书呀？这是讲什么呀？刚才读了呢，讲个爱情的故事，你不会懂的。这这我这英文书啊，挺高挺可以的，这么厉害。你到我办公室一趟。叫你呢，快走吧。你会好好站着吗？你的工作都忙完了吗？忙完了。日常都做些什么？给患者预约孙医生的治疗时间，要跟着孙医生去看患者，还要整理孙医生的问诊记录。就这些？啊，挺繁重的，一个患者的诊疗记录要上万字呢。多这些工作不好吗？不是好不好的问题，只是我的工作真的安排的挺满的。挺满的。嗯。那你还有时间去闲聊闲逛啊？我也没有经常呀，我那些都是患者预约空档间的那点，就那么一点点时间，我平时不得放松一下自己啊？你在家里就是这么跟你父母说话的吗？嗯，他们问你一句，你就顶十句吗？主任。这不是顶嘴，这就是一种沟通方式。我在家就这么跟我爸妈沟通的。这到底是要逼我辞职呢，还是想干嘛？吓死了！还有东西能吓到你？嗯。呀，小甜甜，现在不绣十字绣，改绣布偶了。这是个儿童患者的，刚才跟另外一个小朋友扯坏了，然后哭哭哭的哭快晕了，说如果我不补好的话，他就不吃药。所以我现在在抢救这个熊熊熊先生，是熊熊哥还是什么？我有一种不祥的预感，我总觉得我要摊上事儿了。我也觉得。可我就想不明白是什么事儿。你别瞎想了。哎哈喽，都在呢。嗯。哎，来，坐坐坐坐坐坐坐坐坐。干嘛？我跟你们说一个秘密，你们不许到处乱说。感觉不是什么好事儿，我还是不听。哎，先听听，听完了你们好给我意见。你们记不记得上回来咱们科室的那个信息科的侯俊明？哪个侯俊明？就是那个当时追他的那个。这刚来没几天就开始追你了？哎，没有，我完全感受不到他在追我。行吧，你们聊吧，你们聊吧，我还有病人，我先撤了。哎，你们聊啊。那个侯俊明，居然是我们王主任的儿子，所以上次老巫婆找我麻烦，就是因为我跟他走得近啊。这个太可怕了，他不会是卧底吧？嗯，对啊，这么奇怪的事情，但是现在说出来，我也觉得他有点那。怪不得他每次来的时候，王主任就有点不对劲。嗯，王主任也不对，但是如果是因为他的话，那我也能理解。啊，那你们说我该怎么办啊？嗯，好了。嗯
，景然，景然，孙医生，你怎么了？垂头丧气的，失恋了？我也想失恋。孙医生，我要失业了。失业？怎么可能啊？你一直做的不是挺好的吗？再说人力资源部没有让我给你写考核结语啊回去了。虽然说跟你共度的时光，我非常的开心，也很幸福，但是我真的不忍心再打扰你了。看着你日渐消瘦的脸庞，我很心疼你。还有，我有的时候觉得两个大男人啊，住在一块确实是有点不方便，所以决定搬走。啊，这个是我现拿的果实，表示这一段时间你对我收留的感谢。尝一尝。嗯。哎，不对，这么快回去了，这么开心干嘛？我有吗？你自己呢？我内心是万分的悲痛和伤心，你知道吗？我在用我的微笑来掩饰他们，掩饰我的伤心和难过。啊。哟，来电话了。哎，老袁，你你你坐那喝呗，站着喝多了你坐那喝。我去冰箱看看有没有什么喝的，我我找找。哎，哎，表妹。啊，啊！你都让阿姨打扫完了是吧？太好太好了，哎，够。啊，那你打扫完了，咱们走吧。老严这儿已经不是根据地了。我跟你说啊，孙大夫今天已经搬到林教授家去住了。你知道林教授家住哪儿吗？就住在我家对面。对呀、啊，你知道叫什么吗？叫天道酬勤。你疯了吗？这种事能告诉老严吗？千万不要因为一些美色就出卖你的尊严，啊！你没事把我钥匙就给我放在那个垫子底下吧，啊！啊啊！回头给你发红包。嗯，好嘞，好，好，拜拜，拜拜。喝个啤酒吧。哎呀，这么开心啊！哎呀，为了我们伟大的友谊，嗯。祝咱们一起共度的美好时光。没有吗？来吧。
有云云，你看的这都什么东西啊？啊，少看点这些个。哎，你别别别，我就喜欢看这，我看这个爽了呢，爽极了。爽极了，你怎么不看天线宝宝呢？啊，黄成黄绿一个个的小样样的蹦来蹦去的。你在侮辱我的智商。这都被你发现了。哎呦呦呦！陈一凡，要我说啊，你就应该看点什么，《东京爱情故事》啊，《蓝色生死恋》啊。学学怎么谈恋爱，老大不晓得了，连个女朋友都没有，我真担心你后半辈子找不着女朋友。我找到了呀，孙大夫。我得跟你说多少回了，那是梦，梦里的不能当真，啊。It's a dream。未来的总可以吧？哦，可以啊。准的可以吗？嗯，可以啊，可以、啊。想哎，不是，老爷你怎么进来的？我跟门缝底下钻进来的。你吹呢吧？你钻进来，你是不是偷拍我们家钥匙了？知道吗？其实啊，有时候我看你跟林教授在一起，我心里边还有点小遗憾呢。遗憾什么？没能好好珍惜和妈妈在一起的那段时光干嘛呀？你有病啊！一大早看这个。哎呀，走开走开走开！昨晚就开始看。哎，不是，这这也太惨了吧！干机，病得不轻啊！怎么开始看偶像剧了？这是一个学习的过程。学习什么呀？学习怎么全身肉麻？学习怎么谈恋爱？嘘，别说话，闭嘴。这都多老的片子了。我告诉你啊，这个女的，男的远走他乡了。什么死了？不是怎么死了？为什么死了？癌症。他不是刚出完车祸，怎么又得癌症了？这孩子。你不知道吧？偶像剧有三宝：车祸、癌症、治不好。你这看的就是典型的车祸、癌症、治不好。三宝。啊。车祸、癌症、治不好。嗯。剧透太讨厌了。怎么不看了？一起看啊！说吧，你找我干嘛？来我这干什么？心情不好，找你聊天。我也很烦。哎
烦什么？说出来让我乐乐呗。要不这样，你烦什么？你说出来让我乐乐呗。没准你说完我心情就好了。我先问的，你先说。我岁数比你大，你先说。我不，你先说。老规矩，石头剪刀布。石头布。我跟你说，我最近真的是丧到家，一个我把他当成姐妹的兄弟，谁知道是我们主任的儿子。我们主任以为我想跟他谈恋爱，把我给凶了一顿。不是不是，我没听懂，你倒回去是是是姐妹还是兄弟啊？小白，是兄弟。你说他要是长得帅又聪明，我还可以跟他上演一场制作不破的戏。这哪跟哪儿啊？我本来连朋友都没想要跟他做，现在好，工作都受了影响。你说我是不是很惨啊？你说完以后，我的心情好多了。你是不是我哥？哎，老严，干嘛去了？严淑仁同学，你去哪儿了？你干什么去了？是不是偷偷跟小树去约会了你？你是不是？严医生好。严医生为什么住你家、啊？他们俩该不会真的去谈恋爱了吧？没关系，年轻人，这你就不懂了。什么不懂呀？明天林教授出院，严淑仁不知道